एवरीवन आई एम तोशिबा रेवाल डोडवे साइंस टीचर ऑफ वैष्णवी एमिनेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरवानी टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास टेंथ चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सो फर्स्ट वी वी विल स्टडी केमिकल रिएक्शन व्हाट इज केमिकल रिएक्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस इट मीन्स जब भी कोई रिएक्शन होती है तो एक 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 से ज्यादा रिएक्टेंट्स उस केमिकल uh, रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं और हमको एक न्यू सब्सटेंस मिलता है एग्जाम्पल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वॉटर मतलब कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो उसको uh, उस रिएक्शन से हमको वॉटर मिलेगा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है फर्स्ट चेंज इन स्टेट उसकी स्टेट चेंज होती है सपोज कोई सब्सटेंस uh, है जो सॉलिड स्टेट में है तो वो अगर रिएक्शन करेगा तो हमको प्रोडक्ट में उसकी लिक्विड या गैसियस स्टेट मिल सकती है सेकेंड चेंज इन कलर कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो कलर में चेंज आ सकता है इट मीन्स कि हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके कलर में चेंज हो सकता है थर्ड चेंज इन टेम्परेचर जब भी कोई केमिकल uh, रिएक्शन होती है तो उसके प्रोडक्ट में टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस इवोल्यूशन ऑफ गैस इट मीन्स जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो गैस भी हमको उससे मिल सकती है या गैस रिलीज हो सकती है सम इम्पोर्टेंट थिंग्स यू शुड नो वट इज रिएक्टेंट रिएक्टेंट क्या होता है हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसको रिएक्टेंट कहा जाता है प्रोडक्ट द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन ऐसा रिजल्ट जो हमको केमिकल रिएक्शन के बाद मिलता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं एग्जाम्पल वेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड इट मीन्स जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है यहाँ पर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट हो और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमको मिलेगा वो एज ए प्रोडक्ट हमको मिलेगा Our next topic is chemical equation. What is chemical equation? A chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves uses by symbol of substance of reactant and product with, uh, with mention of physical state. It means जब भी हम कोई chemical reaction करवाते हैं तो उसको uh, as a word के form में लिखना बहुत ज़्यादा difficult होता है तो हम chemical equation की help लेते हैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए uh, physical state means सॉलिड लिक्विड गैस एंड एक्वस अगर कोई सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड स्टेट में है तो हम उसके आगे ब्रैकेट में एस लिखेंगे अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है तो हम उसके आगे स्मॉल एल लिखेंगे अगर कोई सब्सटेंस गैसियस या एक्वस स्टेट में है तो हम uh, उस रिस्पेक्टिव उसके सिम्बॉल uh, के अकॉर्डिंग वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एग्जाम्पल uh, यहाँ पे हमने लिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन uh, का uh, जो मैग्नीशियम है वो सॉलिड है यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो गैस है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट होंगे जो कि प्रोडक्ट में हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड देंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड होगा नेक्स्ट हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन अब जब भी हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं तो हमको उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पर हमने एक इक्वेशन ली है आयरन प्लस वॉटर आयरन का सिंबल होता है एफ और वॉटर का सिम्बल होता है एस टू यू नो जब इन दोनों की हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमको यहाँ पर एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू गैस मिलती है नाउ विल सी हाउ मेनी एटम्स ऑफ आयरन इन रिएक्टेंट साइड यहाँ पर आयरन के कितने एटम्स uh, हैं और प्रोडक्ट uh, में हमको आयरन के कितने एटम्स दिख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है इस टेबल में वी हैव टू फिल एलिमेंट्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इट मीन्स How many atoms are there uh, of iron in reactant and in product? Uh, first of all, we see iron uh, in a reactant side. Iron have only one atom, and in product side, iron have three atoms. Now, hydrogen uh, in a reactant side, hydrogen have two atoms, and in product side, there is hydrogen have two atoms. Uh, now we will see oxygen in a reactant side oxygen have only one atom and in the product side oxygen have four atoms now we have to 
बैलेंस दिस इक्वेशन इस केमिकल इक्वेशन को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज करके रखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके एटम्स को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए तो उसके ब्रैकेट के अंदर हमें कोई भी चेंज नहीं करना है हम जो भी चेंज करेंगे वो ब्रैकेट के सामने करेंगे आयरन में रिएक्टेंट साइन में वन एटम है यहाँ पर थ्री है तो हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में कितने एटम को प्लस करना होगा इक्वल टू थ्री जब हम इस वन एटम में थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमको थ्री आयरन के एटम्स को ऐड करना होगा नाउ हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में भी दो एटम्स है और प्रोडक्ट साइड में भी दो एटम्स है तो इसमें हमें अभी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर हम ऑक्सीजन को देखेंगे ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में वन है और प्रोडक्ट साइड में फोर है तो यहाँ पर हमको फोर का मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि हमको रिएक्टेड साइड में भी ऑक्सीजन की वैल्यू फोर मिल जाए अब हम देखेंगे यहाँ पर जब हमने फोर का मल्टीप्लाई किया है तो हाइड्रोजन के एटम्स की क्वांटिटी भी बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर जब हम फोर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे एट अब हमको हाइड्रोजन के एटम्स में भी कुछ मल्टीप्लाई करना होगा प्रोडक्ट साइड में ताकि इक्वेशन बैलेंस हो सके तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन में फोर का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि फोर हाइड्रोजन की वैल्यू एट हो जाएगी और यहाँ पर हम प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन में फोर का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हाइड्रोजन की वैल्यू भी एट हो जाएगी और फिर हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर आयरन आयरन के थ्री आइटम्स है यहाँ पर भी आयरन के थ्री आइटम्स है यहाँ पर हाइड्रोजन के एट आइटम्स है यहाँ पर भी हाइड्रोजन के एट आइटम्स है यहाँ पर ऑक्सीजन के फोर आइटम्स है यहाँ पर भी ऑक्सीजन के फोर एटम्स है नाउ वी विल राइट दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फिजिकल स्टेट थ्री एफ ई जो कि सॉलिड है फोर एच टू ओ लिक्विड गिवस एफ ई थ्री ओ फोर सॉलिड प्लस फोर एच टू गैस नेक्स्ट वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास नाइन कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है मेटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अमिकल रिएक्ट रिएक्शन इट मीन्स कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मेटर बनते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम टू एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड जो भी एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में होते हैं उनके जितने भी एटम होते हैं वो प्रोडक्ट साइड में भी सेम उतने ही एटम्स होने चाहिए ना ही तो रिएक्टेंट uh, में कम होने चाहिए ना ये प्रोडक्ट साइड में ज्यादा होने चाहिए नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्शन कम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट uh, साइड में दो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं लेकिन जब ये रिएक्शन फॉर्म होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब होगी तो हमको प्रोडक्ट साइड में सिर्फ सिंगल ही प्रोडक्ट मिलेगा एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल दिस साइड इन रिएक्टेंट साइड कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिवस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस एंड फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट वन और मोर रिएक्टेंट फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर हेयर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिवस वाटर इट मीन्स हेयर देयर इज टू रिएक्टेंट्स एंड वन प्रोडक्ट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन Second decomposition reaction. In this reaction, a compound split into two or more substance is called decomposition reaction. It means we have only one uh, substance in reactant side and we have one or more uh, products there. Uh, we have three decomposition reactions. First, thermal decomposition, electrolytic uh, decomposition, uh, photolysis decomposition. Now we will see thermal decomposition. When decomposition is carried out by heating, मतलब ऐसी कोई भी decomposition reaction जो कि heating की help से होती है उसे thermal decomposition reaction कहा जाता है Example सी एस सीओ थ्री सॉलिड इन रिएक्टेंट साइड वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट वेन वी हीट दिस सब्सटेंस इट गिवस सी ए ओ एंड सी ओ टू दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन When decomposition is carried out by passing electricity, मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से होती है उस रिएक्शन को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है वी हैव वॉटर 
in reactant side when we uh, pass it through electric current it decompose into two uh, product that is h2 and o2 both are gas third uh, photolysis decomposition reaction when decomposition is carried out in presence of sunlight it means when a reaction occur in the presence of sunlight photolysis uh, decomposition reaction will take place yahan hamare paas mein silver chloride hai silver chloride ko hum sunlight ke presence mein reaction karwayenge uski wajah se hame do product milenge uh, ag plus cl2 that is silver and chlorine this is the photolysis decomposition reaction we have studied the reaction of photolysis decomposition reaction uh, this reaction is used in black and white photograph in types of chemical reaction we have third reaction displacement reaction the reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its solution iska matlab jab bhi hum koi reaction karwayenge to usme jo zyada reactive element hoga wo kam reactive element ko displace kar dega this reaction is called displacement reaction we have an example Fe plus CuSO4 आयरन कॉपर सल्फेट से जब रिएक्ट करेगा तो उसके प्रोडक्ट में यहाँ पर आयरन डिस्प्लेस हो जाएगा कॉपर से हमें प्रोडक्ट साइड में आयरन सल्फेट मिलेगा FeSO4 एक्वस के फॉर्म में और प्लस Cu कॉपर के फॉर्म में फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयरन बिटवीन टू कंपाउंड्स इट मीन्स वी हैव टू रिएक्टेंट्स Na2SO4 एक्वस BaCl2 एक्वस NaSO4 सोडियम सल्फेट BaCl2 बेरियम क्लोराइड जब Na2SO4 BaCl2 से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर हमें BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl मिलेगा यहाँ पर क्या हुआ है जो SO4 है वो Cl2 से चेंज हुआ है यहाँ पर क्या हुआ है Ba जो बेरियम है वो SO4 चार्ज से एक्सचेंज हुआ है यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो रहे हैं दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिफ्थ वी हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन मीन्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन एड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब जहां पर हाइड्रोजन एड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है ऐसी रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है एग्जाम्पल ट्वाइस ऑफ सी यू प्लस ओ टू गिवस ट्वाइस सी यू ओ यहाँ पर क्या हुआ है सी यू के साथ में ओ ऑक्सीजन एड हुआ है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है नेक्स्ट रिएक्शन सी यू ओ प्लस एच टू गिवस सी यू प्लस एच टू ओ यहाँ पर सी यू ओ में ओ रिमूव हुआ है और यहाँ पर एच टू में ओ एड हुआ है तो ऊपर वाली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है नीचे वाली रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है ऐसे रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ फर्स्ट कोरोजन When a metal is exposed to substance such as moisture, air, water, and acid, etc., for some time a layer of oxide is formed which weakens the metal. Hence, metal said to be corroded. ऐसा कोई metal जो कि moisture, air, water और acid के contact में आता है, तो वो corrode हो जाता है, यानी उसमें जंग लग जाता है. Example: rusting of iron. Rusting of iron is the first example of corrosion. सेकेंड ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग होती है वो भी कोरोजन की वजह से होती है uh, अगर सिल्वर मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कॉपर के ऊपर भी ग्रीन कोटिंग हो जाती है तो उससे भी यही कहा जाएगा कि जो कॉपर uh, है वो कोरोड हो चुका है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या होंगे uh, मतलब कोरोजन से हम किस चीज uh, किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं फर्स्ट है पेंटिंग मतलब जो भी आयरन की चीज होती है या फिर कोई भी मेटल की चीज होगी उसको हम पेंटिंग कर सकते हैं या फिर ग्रीसिंग कर सकते हैं सेकेंड रेंसिडिटी द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स वेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी मतलब जब भी फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो रेंसिडिटी की रिएक्शन होती है इट लीड्स टू बैड स्मेल मतलब उसके अंदर से खराब स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट जो है खराब हो जाता है Our next topic, chemical reaction also classified on the basis of temperature. First, exothermic reactions. 
reaction in which heat is released along with formation of product called exothermic reaction it means ki jab bhi koi reaction occur hoti hai to uske andar se heat release hoti hai us reaction ko exothermic reaction kaha jata hai for example burning of natural gas uh, ch4 ch4 that is methane plus o2 that is uh, both are gas uh, when they react and form the co2 that is gas plus h2o this is also a gas uh, and heat is released in this reaction this reaction is called exothermic reaction second endothermic reaction the reaction which uh, requires energy in the form of heat light and electricity called endothermic reactions it means ki aisi reaction jahan par hame energy dene ki zarurat hoti hai use endothermic reactions kaha jata hai kon kon si energy heat energy light energy electricity energy iske example hum decomposition reaction mein dekh chuke hain wahan par uh, koi bhi reaction karwane ke liye hame heat ki light ki ya electricity ki zarurat padti hai so students almost all the topics of this chapter we have covered uh, if you have any query feel free to ask uh, we will send you the notes of this chapter on your whatsapp thank you